위키 위키 어 뭐야 아, 위키피디어의 네. 스카이러너입니다 피규어 저널리스트 위키피디어입니다 세상 뮤지션들의 정점 황제라고 불리웠던 가수 마이클 잭슨 그가 세상에 등장한 지 65년 그리고 그가 우리 곁을 떠난 지 14년이 흘렀습니다 하지만 바로 2023년 우리는 마이클 잭슨 그를 다시 만나볼 수 있게 되었는데요 바로 블리츠웨이의 새로운 신작 마이클 잭슨이 공개되었기 때문입니다 특히 이번에는 고급 버전임을 강조하고 있는 블랙라벨 타이틀까지 함께 공개하고 있는데요 과연 어떤 모습인지 도대체 블랙라벨이란 건 뭐가 다른 건지 위키 뽐뿌왕 프리뷰를 통해 살펴보도록 하죠 전세계 팬들에게 주목받고 있는 이 제품 사실 그동안 마이클 잭슨 그의 영원한 인기와 영향력에 비하면 오히려 피규어는 좀 모자람이 있지 않았나 싶은데요 하이엔드로 꼽을 만한 것들이 핫토이에서 출시한 버전 큐어츠 스무스 크림이랑 정도 이번에 블리츠웨이 마이클 잭슨은요 블리츠웨이 주력의 1대4 쿼터 스케일로 만들고 있고 특히 블랙라벨 베레이션을 강조하고 있습니다 자 블랙라벨 보통 프리미엄 제품을 표현하는 단어 중 하나죠 가깝게는 뭐 KFC나 아웃백에서도 보실 수 있고요 조니 워커도 이 타이틀을 사용하고 있습니다 어 잠깐 그럼 나중에 블루라벨도 나오려나? 아무튼 또 블리츠웨이와는 협력관계에 있는 일본 프라이머 스튜디오도 이 블랙라벨 타이틀 좀더 고급 하이엔드 라인업에 쓰고 있기도 하죠 자 근데 그래서 스탠다드하고 블랙라벨 뭐가 다른데? 라면 일단 이 둘은 벌써 그 설명하는 디스크립션 그 길이부터가 좀 다른데요 블랙라벨의 키포인트 세가지 정리 한번 들어갑니다 첫 번째 소재 레진을 사용했다 레진은 오래가고 변형이 안 되는 소재다 또이 코스튬에는 18K 도금도 했다 라고 하고 있고요 패키징의 소재도 우드, 나무 소재로 패키징이 들어간다고 합니다 2번 제작 공개적으로는 어드밴스드 모델링 테크닉을 쓰고 있다 라고 하고 있어요 그 어드밴스드가 뭔지는 아직 밝히진 않았지만 또 제가 3D를 다루는 사람이 아니라 정확히는 모르겠지만요 조형 스태프분들 자체는 동일하거든요 그러면은 테크닉적으로 뭐 3D 프로그램을 좀더 좋은 걸 썼다던가 에드온 패키지를 썼다? 하여튼 뭔가 다른 점이 있을 겁니다 그리고 재능 있는 작가들이 인하우스로 제작한다 즉 작가작이다 라고 강조하고 있죠 요건 일단 작가들도 한국에서 제작을 할 거라고 해요 메이드 인 코리아 그리고 3번 한정 보통 한정 넘버링은 만드는 측에서 몇개 만든다 정하는 경우가 많은데요 이번에는 수주 한정이라고 합니다 혼해? 즉 주문이 1288개 들어왔으면 넘버링도 1, 1288, 2, 1288 이런 식으로 들어간다는 거죠 자 그럼 반대로 일반 버전은 1번 소재 PVC 플러스 폴리스톤 바디 2번 제작 어 그럼 반대로 말하면 스탠다드는 작가작은 아니다 한국에서 거의 만드는 것도 아니다 추정할 수 있겠고요 3번 스탠다드는 넘버링이 붙은 한정은 아닐 것이다 라고도 생각할 수 있습니다 자 어쨌든 그래서 이렇게 등장한 이 마이클 잭슨 이 모습은요 어 멋지다 스태츄 포즈는 역시 뮤지엄이죠 그리고 서 있는 것만으로도 멋짐이 뿜뿜한 그런 인물은 정말 별로 없거든요 근데 그게 마이클 잭슨이니까 너무나도 잘 어울립니다 앨범 데인저러스에서 당시에 라이브 투어 모습을 그리고 있는데 지금 이런 피규어를 수집하는 분들 연령대를 생각해 볼때 가장 익숙한 버전이 아닐까 생각도 들어요 블레이의 스태츄로서는 이 헤어의 전체 식물 도전은 처음 아닌가 싶고요 굉장한 디테일에 속눈썹은 블랙라벨 스탠다드 둘 모두 식모로 표현하고 있습니다 눈 부위에는 투명 레진을 쓴것 같고요 근데 자세히 보시면 마이클 잭슨 그좀 아픈 배경이 있었지만 그때 그 실제 그 모습보다 뭐 메이크업이나 그 등등 거기에 비하면 좀 남성미가 강해진 부분이 있습니다 개인적으로는 요 방향도 좋은데 더 사실적인 걸 좋아하는 팬분들께는 좀그 메이크업이나 이런 것들을 더 원하는 그런 분들도 계실 것 같아요 허리띠나 어 팬티 그리고 이런 징 디테일 이런 건 마이클 잭슨 당시 진짜 의상보다 이게 더 좋아 보이는데? 그리고 아시는 분들은 아시겠습니다만 블리츠의 예전부터 이런 역사적인 인물들 특히 뮤지션 피규어를 이리저리 많이 제작을 해왔습니다 얼추 라인업도 되죠 그런 제품들의 정점을 찍은 느낌의 캐릭터 선정 그래서 그 센터피스가 드디어 나왔다 여기에 고급진 베이스 구성 등등도 느낌이 좋습니다 자블리츠웨이가 요즘은 로봇으로 더큰 인기를 누리는 것 같긴 하지만 
인물, 스태츄 피규어 그동안 참 많이 만들어 왔습니다. 그리고 생각해보면 최근 몇몇 작품들 비롯해서 꽤 훌륭한 것들이 많았어요. 특히 경쟁 제품이랑 비교하면 가격대도 좋았죠. 다만 몇몇 사례가 좀 유저들에게 각인되었던 그런 부분이 있었는데 이번에 마이클 잭슨, 특히 블랙 레벨을 내놓으면서 블리츠웨이가 거기에 칼을 갈았다 라는 느낌이 듭니다. 요즘에 시대가 많이 바뀌면서 이 인물 피규어, 하이엔드 제품들 추세가 크게 두 가지 방향 정도가 있었거든요. 하나는 일단 재질로 실리콘을 적극 사용하는 하이퍼 리얼 방향 그 특유의 재질이 주는 사람 피부 같은 독특함이 있죠. 그리고 또 하나의 방향은 진짜 소량으로 소위 작가작이라는 아티스트가 직접 조형하고 직접 칠했다. 이렇게 작가들이 직접 만든 고급 수제 작품이다. 라는 걸 강조하는 작가작 방향. 블리츠의 블랙라벨은 이 둘을 두고 어떤 건 채용을 하고 어떤 건 타겟팅을 한 그런 느낌이 다분히 있어요. 기본적으로 같은 조형을 일반과 고급 버전으로 나누면서 디테일 다르고 패키징도 다르다. 이건 퀸 스튜디오, 인하트, 최근 여기서 많이 했던 형태죠. 또 작가들이 직접 프로토타입을 미러링해서 만든다. 이거는 기존의 작가작 피규어 쪽 주요 부분을 국내에서 생산한다. 프로토타입과 똑같다. 이거는 또 여기서 많이 나왔던 워딩이기도 합니다. 또 한정 넘버링, 같은 하이엔드 컨셉이었던 퀸 스튜디오, 아티스트 조커가 약간 그 넘버링 관련해서 논란이 있었거든요. 그래서 아예 수주 한정으로 바꾸면서 넘버링도 좀더 투명하게 하려는 그런 부분이 있지 않나 싶어요. 마지막으로 재질은 레진을 사용했다. 내구도를 강조하는 이 부분. 기존의 실리콘을 사용했던 다른 하이엔드 제조사들을 타겟팅한 느낌이 있습니다. 그뭐 MSG는 몸에 안 좋다 이런 것처럼. 자 전체적으로 이번 블리츠의 블랙 레벨. 그 내부적으로는 블리츠의 스태츄 피규어들에 있어서 하나의 플래그십. 우리 전력을 발휘하면 이 정도는 가능하다. 라는 걸 한번 보여주려는 부분이 있을 겁니다. 로봇으로 생각하면 피지나 메탈 스트럭처 같은 거죠. 전체적인 브랜드 이미지 재고를 위해 등장하는 상품. 또 대외적으로는 점점 더 프리미엄 쪽으로 흐르고 있는 이 대형 스태츄 피규어 시장. 여기서 우리 제품을 사야 될 이유, 리즌 투 빌리브를 만들어주는 상품이다. 그리고 그 리즌 투 빌리브의 가장 큰 포인트는 내부 아티스트가 직접 제작하는 작가작이다. 라는 점이 될 겁니다. 게다가 그런 거에 비하면 가격대가 굉장히 좋은 편이에요. 쿼터 스케일 작가작, 실제로 천만 원까지도 하는데요. 이거를 몇년전 퀸스튜디오 아티스트 버전 가격대에 맞췄다는 거는 와 그게 되나? 또 스탠다드 버전도 다른 제품들에 비하면 가격대가 좋은 편입니다. 가성비라는 점은 사실 둘 모두 해당되는 이야기일 거예요. 다만 개인적으로 두 가지 정도 보완하면 좋지 않을까 싶은데요. 1번 레진에 대한 점 이건 좀더 어필이 필요합니다. 왜냐면 레진이라는 용어 자체가 그 예전에는 좀더 고가 이미지가 있었지만 요즘은 워낙 비라이센스 레진작들이 많거든요. 근데 또 정작 얘네들은 폴리스톤 라이센스 작들보다 쌉니다. 게다가 레진과 폴리스톤 이거 구분 못하는 분들도 해피 컬렉터 분들도 많아요. 레진을 써서 고급화가 되었다 라고 하려면 앞에 원가 붙어야 됩니다. 레진이 좋은 이유 내구성 말고 내구성은 사실 파손까지 감안하면 스탠다드 PVC가 가장 좋지 않나요? 또 하나는 이건 좀 아쉬운 부분인데요. 블랙 라벨은 프로토타입과 똑같다 라는 워딩입니다. 개인적으로는요. 피규어 프로토타입은 본래 양산과 같아야 된다고 라 생각을 합니다. 애초에 프로토타입이 그 단어 목적 자체가 양산을 만들기 위한 거잖아요. 뭐 아티스트가 자기 실력 뽐내기 위한 게 아닙니다. 그 자동차로 따지면 컨셉카가 아니라 그 예약받는 시점 앞으로 이렇게 나올 거예요 하는 게 프로토타입인 거죠. 근데 블랙 라벨은 프로토타입과 동일합니다. 하니까 스탠다드는 블랙 라벨이 아닌 수많은 다른 제품들은 이런 부분이 있어서 차라리 좀 은유적으로 블랙 라벨은 지금 당신이 보시는 이 제품 그 이상의 가치를 전달할 겁니다. 정도도 좋았을 것 같아요. 자 어쨌든 블리츠의 회심의 신작 마이클 잭슨 블랙 라벨 제가 항상 강조하지만 최종 결과물 양산이 보여주는 겁니다. 그리고 이번에는 작가작인 만큼 그 결과물에 대해서는 굉장히 신뢰를 하고 있어요. 점점 더 치열해지고 있는 프리미엄 스태츄 피규어 시장 작가작 레진 작품으로서 앞으로 하이엔드 피규어의 한 축을 담당할 수 있게 될지 블리츠의 블랙 라벨에 주목해보겠습니다. 너무너무 궁금해서 바이 피규어 저널리스트 위키피규어였습니다. Wiki, Wiki, 구독, 좋아요, 알림, 고고고.